படைப்பு யாருக்கு சொந்தம் பின்னர் அதனுடைய ஆட்சி யாருக்கு சொந்தம் படைப்புக்கும் ஆட்சிக்கும் இடையே நிகழும் அவ்வளவு நிகழ்வுகளும் இறைவனிடமிருந்து நிகழ்கின்றன என்பதை நாம் உணர்கின்றோம் மனிதர்களுக்கு தவிர வேறு எந்த ஜீவராசிக்கும் படைப்பினங்களுக்கும் உணரக்கூடிய தன்மை கிடையாது எப்படி வானங்களும் பூமியும் படைக்கப்பட்டுகின்றனவோ அவற்றுக்கு இறைவன் வழிநடத்துகின்றானோ அதே போன்று மற்ற உயிரினங்களும் இறைவனால் வழிநடத்தப்படுகின்றன அதற்கு சிந்தித்து உணரக்கூடிய தன்மை அமைக்கப்படவில்லை மனிதனுக்கு வானங்களை என்ற இரகசியத்தையும் பூமியினுடைய இரகசியத்தையும் அறிவிக்கின்றான் அதை கொண்டு தான் நாம் இப்பொழுது பேசுகின்றோம் படைப்பும் ஆட்சியும் அவனுக்கே சொந்தம் நான் படைக்கப்பட்டவன் எனக்காக ஆட்சி அதிகாரத்தை கையில் கொண்டிருப்பவன் அவன் தான் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு வானங்களிலிருந்து என்னுடைய நன்மைகளுக்கான விளைச்சல்கள் இறங்க வேண்டும் பூமி அதனை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்னுடைய உணவுக்காகவும் வாழ்வின் ஆதாரங்களாகவும் பலவற்றையும் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன எப்படி நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கின்றேன் என்று பார்க்கும் பொழுதும் சரி நான் பிறந்த நாள் முதலாக இறை உணர்வில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் பிறந்த அந்த நொடி பொழுது முதலாக முதல் மூச்சு காற்றில் இறைவனை பற்றிய முழுமையான செய்திகள் அறிவிக்கப்பட்டுவிடுகின்றன அது நம்முடைய உள்ளத்தில் வேதமாக அமைகிறது நம்முடைய வாழ்க்கை ஒட்டுமொத்தத்திற்கும் அந்த வேதத்தினுடைய சாட்சி ஒவ்வொரு முறையும் நாம் சிந்தித்து தெளிவடையும் பொழுது உணர்வாக அதனை நாம் கிடைக்கப்படுகின்றோம் அந்த உணர்வு என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய பரிணாமத்தை அமைக்கிறது உயர்வான தகுதிகளில் என்னை அது உயர்த்துகின்றது மிகவும் உயர்ந்தவன் அவனுடைய அனுமதியை கொண்டு நம்முடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய சிந்தனையை எப்பொழுது நாம் உபயோகப்படுத்துகின்றோமோ அப்பொழுது நம்முடைய தரம் உயர்கின்றது தெளிவின் அடிப்படையில் நிச்சயமாக வானங்களும் பூமியும் எனக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒவ்வொருவருக்காகவும் அவர்களுடைய வானங்களும் பூமியும் காத்திருக்கின்றன அவர்கள் சிந்து துணரும் பொழுது அந்த வானங்களும் பூமியும் ஒன்றாக இணைய ஆரம்பிக்கின்றனர் இந்த வானங்களையும் பூமியையும் படைத்த இறைவன் உங்களுக்காக உங்களுடைய எண்ணத்தை சீரமைக்கின்றான் எப்பொழுது குழந்தை பிறந்த நாளிலிருந்து எனக்கு பால் கிடைக்கிறது என்று பாருங்கள் இறைவனுடைய ஞானங்கள் எனக்குள் இறங்க ஆரம்பிக்க முதல் மூச்சிலிருந்து என்னுடைய தேவைகளை ஆட்சி புரிபவன் அவன் தான் எந்த தாய் பெற்றெடுத்தாலோ அந்த தாயின் மார்பகம் இதுவரையில் செத்து கிடந்தது உயிரோட்டமே இல்லாமல் இருந்தது இப்பொழுது குழந்தை பிறந்ததும் அது உயிர் பெற ஆரம்பிக்கிறது உங்களிடமிருந்து காசு பணம் கேட்கவில்லை உணவுக்காக என்பதை அறிய வேண்டும் குழந்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு யார் வளர்ப்பது எப்படி பாதுகாப்பது எனக்கு ஒன்று போதும் இப்பொழுது வேண்டாம் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதித்துக் கொண்ட பிறகு பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று திருமணம் ஆகிய பிறகு தங்களுடைய உடல் நிச்சயங்களில் மட்டுமே நாட்டம் கொண்டு வாழ்பவர்கள் இருக்கின்றார்கள் குழந்தை பேற்றை தள்ளி போடுகின்றார்கள் ஞானங்கள் உருவாவதை தள்ளி போடுகின்றார்கள் அந்த குழந்தையை பிறந்த பிறகு அவன் அதற்கு ஊட்டமளிக்கின்றான் உங்களுடைய குழந்தை உங்களுடைய வயிற்றில் வளரும் போது கூட நீங்கள் அவற்றுக்கு உணவளிப்பதில்லை அல்ல அவற்றுக்கு உணவளிக்கின்றோம் அவனை தவிர வேறு எவரும் இல்லை அவரை படைப்பதும் வளர்ப்பதும் உங்களுடைய இருட்டறைக்குள் கருவறைக்குள் வைத்து காற்றும் தண்ணீரும் கூட இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது உணவு அவசியமாக இருக்கு உயிர் வாழ்வதற்கு காற்று முக்கியமா தண்ணீர் முக்கியமா உணவு முக்கியமா முதலில் காற்று ஒரு வெளிப்பொழுது கூட வளர முடியாது காற்று இல்லாமல் அதனை வளர்ப்பது யார் உங்களுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டு உங்களுக்கு புகட்டுவதற்காக ஞானங்களை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துவதற்காகவும் அவனன்றி உங்களுக்கு வேறு எந்த உதவியும் தேவையில்லை எந்த பாதுகாப்பும் தேவையில்லை என்பதை உங்களுக்கு தெளிவாக அறிவிப்பதற்காகவும் உங்களுடைய கருவறையில் நிகழக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை பாருங்கள் அந்த குழந்தைக்கு காற்று முக்கியம் உயிர் வாழ்வதற்கு ஒரு நிமிடம் உயிர் வாழ்வதற்கு இல்லை என்றால் சத்துவிடும் 
அப்படியென்றால் அந்த காற்று இல்லாத அந்த கருவறையில் தண்ணீரும் உணவும் அவசியமா நிச்சயமாக இல்லை உங்களுடைய அறிவு மருத்துவ அறிவு கூறுகிறது நீங்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு அந்த குழந்தைக்கு சொல்கிறது அந்த குழந்தை அதன் காரணமாக ஊட்டம் பெற்று வாழும் உங்களுக்கும் கர்ப்பப்பைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை முதலில் அறிய வேண்டும் அது ஒரு தனி உலகம் அவனுடைய புதிய படைப்பிற்காக அவன் அமைத்திருக்கக்கூடிய உலகம் அதில் அவனுடைய ஆட்சி அதிகாரம் மட்டுமே நிகழ வேண்டுமே தவிர நம்முடைய கணக்கு வழக்குகள் அதற்கு பொருந்தாது அந்த குழந்தை பிறந்த நாள் முதலாக அதற்கு உணவளிப்பவன் உங்களுடைய இறைவன் நீங்கள் நீங்கள் அந்த பாடை உருவாக்குவதில்லை உங்களிடமிருந்து அந்த பாடுக்காக எந்த கொடியும் கேட்கவில்லை முழுமையாக அது இறைவனுடைய படைப்பு வானங்களும் பூமியும் அதற்காக இறங்குகின்றது சூழ்நிலைகள் அந்த குழந்தையை சுற்றி அழகாக அமைந்திருக்கின்றன அதனுடைய ஒரு சத்தத்திற்கு தாயின் மார்பகம் உயிர் பெறுகிறது போதும் என்று அது விரும்பும் பொழுது தாயின் மார்பகம் அமர்ந்து விடுகின்றது மீண்டும் வேண்டும் என்பது அதற்கு வேண்டும் போது அந்த தாயின் மார்பகம் மீண்டும் பால் சுரக்க ஆரம்பிக்கின்றது குளித்து முடித்ததும் மீண்டும் அமைந்து அமர்ந்து விடுகின்றது யார் இந்த வேலையை செய்ய முடியும் இறைவனை தவிர உங்களுக்காக உணவளித்துக் கொண்டிருப்பவனும் அவன்தான் ஆனால் நீங்கள் எழுதி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நான் எனக்காக உணவை சம்பாதிக்கின்றேன் உணவு படைக்கப்பட வேண்டுமா உணவை சம்பாதிக்க வேண்டுமா கெட்ட வார்த்தை எங்கேருந்து வந்தது உணவை நான் சம்பாதிக்கின்றேன் என்று பசி என்ற ஒன்று இல்லாமல் உணவை சம்பாதித்து என்ன பிரயோஜனம் பணம் சம்பாதிக்கின்றேன் என்று கூறுங்கள் உணவை சம்பாதிக்கின்றேன் என்று கூறாதீர்கள் பணம் சம்பாதித்து விட்ட பிறகு அந்த உணவு உங்களுக்கு உபயோகமாகும் என்றும் நீங்கள் சொல்ல முடியாது அந்த உணவை கொண்டு அந்த பணத்தை கொண்டு நீங்கள் உயிர் வாழ்வீர்கள் என்றும் சொல்ல முடியாது அந்த பணத்தை கொண்டு நீங்கள் வாழக்கூடிய அந்த உயிர் வாழ்க்கையானது இப்பொழுது நலிவடைந்து கொண்டிருக்கின்றது பலவீனமடைந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த பணத்தின் காரணமாக நீங்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு உங்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை உங்களுக்கு விஷமாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது இப்பொழுது எப்படி நீங்கள் உணவை தேடுவீர்கள் பணம் வேண்டுமா உணவு வேண்டுமா உங்களிடம் கேள்வி உணவை சம்பாதிக்க வேண்டாம் அவன் படைப்பவன் படைப்பாளன் வேண்டுமா உங்களுடைய தொழிலும் உங்களுடைய சம்பாத்தியமும் வேண்டுமா உள்ளுக்குள் இப்பொழுது ஒன்றும் சம்பாதிக்காமல் என்ன செய்வது என்ற எண்ணம் செய்தான் நிச்சயமாக கொண்டு வருவான் பணம் சம்பாதித்த பிறகு உங்களுடைய பணத்தை கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு தூரத்துக்கு மோசமாக இருக்கின்றது இந்த பணத்தை கொண்டு வாழ்க்கையை அமைக்க முடியாது என்று தெளிவாக தெரிந்த பின்னரும் பணம் சம்பாதிப்பாமல் எப்படி வாழ்வது என்று கேட்கின்றீர்கள் பணம் சம்பாதித்த பிறகு நீங்கள் அவற்றை மருத்துவங்களுக்காக செலவு செய்து அங்கு மரணமடைகின்றீர்கள் கடனாக கடன் காரணமாக மரணமடைகின்றீர்கள் உயிரும் கிடையாது பணமும் கிடையாது இப்பொழுது உங்களுடைய நிலைமை என்ன பணம் சம்பாதிப்பது மருந்துக்காகவா பணம் சம்பாதிப்பது உணவுக்காகவா பணத்தை சம்பாதித்த பிறகு நீங்கள் மருந்துக்காக மட்டும்தான் செலவு செய்ய முடியும் மிச்சம் உணவுக்காக செலவு செய்ய முடியாது உணவு வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது பணம் என்ற குப்பை தொட்டி அவசியமே இல்லை என்பதை அறிய வேண்டும் நாம் உணவை அருந்துபவர்கள் பணத்தை சம்பாதித்து வைத்துக்கொண்டு பின்னர் தான் உணவு என்று நாம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த கற்பனையை நாம் நீக்க வேண்டும் குழந்தை பிறந்த நாள் முதலாக அதற்கு உணவளித்தது யார் என்பதை கவனியுங்கள் குழந்தை என்று நாம் சொல்லும்போது எங்கோ செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் குழந்தையாக இருந்தபோது முதல் நாளில் இருந்து நினைவு தெரியும் நாள் வரும் வரையில் உங்களுக்கு உணவளித்தது யார் உங்கள் முன்பாக நிழற்படம் போன்று தாயும் தந்தையும் நான் தான் தாய் நான் தான் தகப்பன் என்று கூறிக்கொண்டு உங்கள் முன்பாக வருவதை பார்ப்பதற்கு கூட ஒரு இரண்டு மூன்று மாதங்கள் பின்னர் அது இன்னார் என்று அடையாளம் காணுகின்றது அந்த அடையாளம் காணக்கூடிய அந்த நாளில் இருந்துதான் குழந்தைக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றது முதல் இரண்டு மாதங்கள் அடையாளம் காணுவதற்கு முன்பாக நிச்சயமாக குழந்தைகளுக்கு பிரச்சனை கிடையாது காரணம் அது இறைவனுடைய ஆட்சியில் இருந்தது எப்பொழுது அந்த குழந்தைக்கு முன்பாக அடிக்கடி வந்து அதனுடன் பேச்சு கொடுத்து அதனுடைய திசையை திருப்பி உங்கள் பக்கம் திருப்பி உங்களை யார் என்று அடையாளம் காண ஆரம்பிக்கின்றீர்களோ அந்த நாளில் இருந்து அதற்கான நோய்கள் ஆரம்பமாகின்றன இனி பால் நிறுத்த வேண்டும் மருந்து கொடுக்க வேண்டும் பாலை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மருந்து கொடுக்க வேண்டும் தண்ணீர் மட்டும்தான் பாக்கி அந்த தண்ணீரை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த தண்ணீரிலும் விஷம் கலந்துவிட்டது அதையும் நீக்குபவன் இறைவன் தான் காரணம் அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளவு அழகான உயிரோட்டமுள்ள இறைவனுடைய இறை செய்திகள் வானங்கள் முதலாக பூமி இருக்கிற அவ்வளவு உண்மையும் சத்தியமும் நிரம்பியிருக்கின்றன இவர் கூறுவார்கள் சிறு குழந்தையாக இருப்பதன் காரணமாக அதற்கு இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தி இல்லை அவருடைய ஞானங்களின் காரணமாக நாம் எப்பொழுது குழந்தைகளிடம் அடிக்கடி பேச்சு கொடுக்கின்றோமோ வேகமாக பேசுகின்றோமோ அந்த குழந்தையும் பேச ஆரம்பிக்கின்றதோ அது 
கெட்ட கெட ஆரம்பிக்கின்றது சிந்தனை இதிலிருந்து உணர்விலிருந்து உணர்ச்சிகளுக்கும் வாய் பேச்சுகளுக்கும் அது ஆரம்பமாகின்றது அங்கு அதனுடைய தன்மை உயர்ந்த இறைத்தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்க ஆரம்பிக்கின்றது எவ்வளவு அதிகமாகவும் வேகமாகவும் குழந்தைகள் பேச ஆரம்பிக்கின்றனவோ அந்த அளவுக்கு உணர்வுகள் நீங்கி உணர்ச்சிகள் அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கின்றன இறைவனுடைய உணரக்கூடிய சக்தி குறைந்திருக்கின்றது எந்த அளவுக்கு குழந்தை மெதுவாகவும் நிதானமாகவும் நாள் கடந்தும் பேச ஆரம்பிக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய சிந்தனைத்தன்மையும் இறைத்தன்மையும் அதிகமாக இருக்கின்றன என்பதை அறிய வேண்டும் அதிகமாக குழந்தைகளிடம் பேசுவதை மற்றும் தடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதை உணர்வோடு அந்த குழந்தைகளிடம் நான் பேச வேண்டுமே தவிர உலக நலத்தை கொண்டு அந்த குழந்தைகளிடம் பேச்சு கொடுத்து குழந்தை பருவத்திலேயே அவர்களை பேச்சாளர்களாக ஆக்கி பேச்சில் அவர்கள் சீமான்களாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களை தவிர அறிவாற்றல் இல்லை எவ்வளவு அதிகமாக பேசுகின்றார்களோ அந்த அளவுக்கு நான் தகுதி இல்லாத வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் எந்த அளவுக்கு நிதானமாகவும் அமைதியாகவும் பேசுகின்றேனோ அந்த அளவுக்கு நான் உணர்வுபூர்வமான வாழ்க்கையில் இறைவனுடைய ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்னை கவலையோ பயமோ சூழாது சங்கடங்களோ தடங்கல்களோ என்னுடைய தேவையின் முன்பாக நிற்க முடியாது காரணம் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சிந்தனையின் அடிப்படையில் இருந்து சத்தியத்தை கொண்டு பேசப்படுவதன் காரணமாக அது உள்ளத்தை நிறைவாக்குகிறது எந்த நேரமும் உங்களுக்குள் இறை சக்தியானது கற்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய உள்ளத்தில் அந்த இறை சக்தி உங்களுடைய தேவைகள் அந்த தேவை சக்தியோடு இணைந்திருக்கின்றது அது உருவாகும் இறைவன் என்பது மகா சக்தி மாபெரும் ஆற்றல் மிக்கவன் வலிமை மிக்கவன் அவ்வளவு தீமைகளுக்கும் எதிராக மேலங்கக்கூடிய அந்த ஆட்சி அதிகாரம் இறைவனிடம் இருக்கின்றது உங்களுக்காக ஒன்றை அவன் படைத்து விட்டான் படைக்க நாடிவிட்டான் உங்களை உள்ளத்தில் அமைத்து விட்டான் இது உங்களுடைய தேவை என்று நான் என்னுடைய தேவையை உணர வேண்டும் உள்ளத்தில் உணர வேண்டும் மனதில் இருக்கக்கூடியது பொருள்கள் என் அறிவை கொண்டு என்னுடைய ஐந்து புலன்களை கொண்டு எவற்றையெல்லாம் அனுபவித்தேனோ அந்த அனுபவித்ததில் நான் அதிகப்படியாக வாழ வேண்டும் என்ற வேட்கையை கொண்டு என் மனம் காத்திருக்கிறது இது என்னுடைய மன இச்சைகளோடு நான் என் வாழ்க்கைக்காக நாளைய வாழ்க்கையை அமைக்கின்றேன் என் உள்ளத்தில் நான் படைக்கப் போகின்றேன் எனக்கு இவையெல்லாம் வேண்டும் என்று எப்பொழுது பொருள்களின் அடிப்படையில் நான் அனுபவித்த அந்த சுவைகளின் அடிப்படையில் ஐந்து புலன்களை கொண்டு எவற்றையெல்லாம் நான் இந்த உலகத்தில் அனுபவித்தேனோ அந்த சுவை இங்கு இருக்கின்றது அதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று இது மன இச்சைகளாகும் உணர்வு கூறுகிறது உங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கை என்பது இறந்த கால வாழ்க்கை இறந்த கால வாழ்க்கை என்பது மீண்டும் அது உங்களுக்காக வராது என்பதை அறிவிக்கக்கூடிய வாக்கு உணர்வு வேண்டும் உங்களுடைய அறிவு என்பது கடந்த கால வாழ்க்கையினுடைய எச்சமும் மிச்சமும் அதனை அந்த எச்சத்தையும் மிச்சத்தையும் அதிகமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகின்றீர்கள் உங்களுடைய நாளைய வாழ்க்கையை நீங்கள் இவ்விதமாக தீர்மானிக்கின்றீர்கள் இது வேண்டும் என்று வீடு வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள் வசதிகள் பெருக வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள் உலகத்தின் பார்த்துவிட்ட அனுபவித்துவிட்ட அந்த வசதிகள் பார்வையிலும் அனுபவித்திருப்பேன் ஒட்டுமொத்த ஐந்து புலன்களினுடைய சேர்க்கையை கொண்டும் அனுபவித்திருப்பேன் பிறர் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை பார்வையிலும் பார்த்திருப்பேன் நானே அந்த வாழ்க்கையினுடைய பகுதியை அனுபவித்தும் இருப்பேன் இப்பொழுது நான் இந்த வாழ்க்கையை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் இது என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒட்டுமொத்த இலக்கு லட்சியமே இதுதான் உணர்வு கூறுகின்றது இப்பொழுது அதாவது இறை சக்தி கூறுகின்றது நீங்கள் எதை வாழ்ந்து முடித்தீர்களோ பார்த்து முடித்தீர்களோ இந்த ஐந்து புலன்களை கொண்டும் அனுபவித்து முடித்தீர்களோ நீங்களோ பிறர் வாழ்வதை பார்த்தோ எண்ணம் கொண்டு விட்டீர்களோ அது இனி உங்களுக்கு உதவாது காரணம் அது இறந்த கால வாழ்க்கை படைக்கப்பட்டவை அவ்வளவும் இறந்து கொண்டிருக்கின்றன நீங்கள் விரும்பக்கூடியது பல நிலைகளில் இறக்கும் தன்மையில் இருக்கின்றது நீங்கள் அதை அடைவதற்கு முன்பாகவே அது உங்களை விட்டும் போய்விடும் இதனை நீங்கள் பல முறை உங்களுடைய வாழ்க்கை சந்தித்திருப்பீர்கள் நான் கடும் முயற்சி செய்து இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு பலனை அடைவதற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இறுதியாக அதனுடைய பலனை அடைவதற்கு முன்பாக அது என்னை விட்டும் காணாமலாகிவிட்டு எல்லாம் நஷ்டத்திலாகிவிட்டேன் இப்பொழுது உணர்வு கூறுகிறது ஒரு லட்சத்தோடு வாடுங்கள் 
நீங்கள் எவற்றை இந்த உலகத்தினுடைய ஆடம்பரமாக பெரும் அலங்காரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அவை அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன காரணம் ஒவ்வொரு படைப்புமே படைத்த நாளிலிருந்து அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன எது பளபளப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதனை கண்டு நீங்கள் உங்களுடைய மனதை பறி கொடுக்க வேண்டாம் அந்த படபளப்பு உங்களுடைய மனதை மனதை பறிக்க வேண்டாம் அவை இறந்து கொண்டிருக்கின்றது எந்த நிமிடம் அதனுடைய அழிவு இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் கடுமுயற்சி செய்து அதை அடையக்கூடிய அந்த நேரம் அது அழியக்கூடிய நேரம் அந்த நேரத்தில் உங்கள் கைகளுக்கு வருவதற்கு முன்பாக அது காணாமல் ஆகிடுகின்றது நஷ்டவாளிகள் ஆகிடுகின்றோம் கைக்கு கிடைத்த மறுநாள் இருந்து உங்களுக்கு வேதனைகள் அவற்றின் நன்மை தன்மை முடிந்துவிட்டது அது இறந்த கால வாழ்க்கை என்று அடையாளம் எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் எனக்கு இப்பொழுது பணம் ஒன்றிருந்தால் போதும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றனே அந்த பணத்தை வைத்து கொண்டு சுகபோகங்களில் வாழலாம் அவ்வளவு வாழ்க்கை வாசிகள் பெருகியிருக்கின்றது எனக்கு இருந்தாலும் அனுபவிக்க முடியவில்லை அவற்றில் உங்களுக்கு வாழ்க்கை இல்லை அவை இறந்து விட்டவை அதற்கு உயிரோட்டம் கிடையாது நீங்கள் படைத்தவை நான் உங்களுக்காக படைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் அவன் உங்களுக்காக படைத்து கொண்டிருப்பதை பற்றி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் படைப்பது அவ்வளவுமே நெருப்பை கொண்டு இறைவன் படைப்பது அவ்வளவும் குளிர்ச்சியையும் நீரையும் கொண்டு உங்களுடைய படைப்பு அவ்வளவும் நெருப்பு தான் அதாவது இறந்துவிட்ட பொருள்களிலிருந்து நெருப்பு பட்டக்கூடிய அந்த தன்மையை கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய கற்பனை உடைய காரணமாக உயிர் கிடையாது உயிரற்ற ஒவ்வொன்றும் மரக்கட்டை போன்றது எரிபொருளானது ஒவ்வொன்றும் எரியும் பொருள் தான் அவ்வளவும் நெருப்புக்கு சமமானது இதில் நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் குளிர்ச்சி அடைகின்றீர்கள் பெருமையின் காரணமாக சிறுமை அடைந்து விட்ட இந்த நிலையையும் நாம் உணர முடியவில்லை உங்களுடைய படைப்பு அவ்வளவுமே நெருப்பில் இருந்து தானே அல்லது நெருப்புக்கு உரிய மரங்கள் பசுமையான மரங்கள் நெருப்பு பற்றாது ஆனால் காய்ந்து விட்ட மரத்தினுடைய பட்டைகள் நெருப்புக்கு உதவும் அந்த நெருப்பிலிருந்து தான் உங்களுடைய நாற்காலிகள் உங்களுடைய மர சம்பந்தமான அவ்வளோ வேலைகளும் நிலைப்பாடுகளும் நெருப்பு பற்றுவதற்கு தோதானது உங்களுடைய இரும்பு கூட நெருப்பு பற்றுவதற்கு தோதானது ரயில் பட்டியல் அவ்வளவும் இரும்பு தான் நெருப்பு பற்றி கொண்டால் அவ்வளவும் சாம்பலாகும் அந்த இரும்பு பற்றி கொண்டு எரியும் ஏதேனும் ஒன்று உயிர்த்தன்மை இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் உங்களுடைய படைப்பை கொண்டு உங்களுடைய அறிவாற்றலை கொண்டு ஏனென்றால் உங்களுடைய அறிவு செத்த அறிவு இறைவனுடைய ஞானங்கள் அவனுடைய ஆற்றல் உங்களுக்காக செழுமையாக பசுமையாக படைக்கக்கூடிய ஞானங்கள் இறைவனுடைய ஆற்றல் இறை உணர்வு படைக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கது உங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கல்வி அறிவும் நெருப்புக்கு சமமானது வேதனையில் வாழ்க்கக்கூடியது நான் ஒரு விலகு கட்டையாக ஆகிவிடக்கூடாது பசுமையான நன்மரமாக அதனுடைய பலன்கள் ஒவ்வொரு ஒருவருக்கு தடையில்லாமல் கிடைக்கக்கூடியதாக எந்த நேரமும் இறைவனுடைய பாக்கியங்கள் கிடைக்கப்பட்டவர்களாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புங்கள் அதற்கு உங்களிடம் எந்த விதமான கல்வி அறிவை கொண்டோ மூளையினுடைய யோசனையை கொண்டோ பொருளாக அமைத்து அதிலிருந்து இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் அடைய முடியும் என்று ஒருபோதும் எண்ண முடியாது இவ்விதமாக பழ பழமையான பலன் இல்லாத புளித்து போன பழங்கள் எப்படியோ அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை இன்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அறிவை உபயோகப்படுத்தி சென்ற கால வாழ்க்கையை நிகழ்காலமாகவும் நிகழ்காலத்திலிருந்து பெருக்கி கொண்டு நாளைய வாழ்க்கைக்கு வாழக்கூடிய அந்த போக்கிலும் நாம் இறந்தவற்றை கொண்டு நாளைக்கு படைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் படைக்க விரும்புகின்றோம் அந்த இறந்த கால வாழ்க்கையில் வாழ விரும்புகின்றோம் நாம் பெரும் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அழிவின் பாதையை உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இப்பொழுது உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய மனதுக்கு அறிவிப்பது உங்களுக்கு எந்த வழியும் இல்லை கடுமையான வேதனை இருக்கின்றீர்கள் ஒருவர் மற்றவரை உறிஞ்சி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அடித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் பதித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அக்கிரமங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு வசனம் நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த அக்கிரமங்களில் யார் அதிகமாக வாழ்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் உங்களுடைய ஆட்சியாளர்கள் பூமியின் பொருள்கள் மீது தீராத வேட்கை கொண்டிருப்பவர்கள் உங்களுடைய ஆட்சியாளர்கள் மக்களுக்கு அநியாயம் செய்வதில் ஒரு சிறிதும் குறைவு செய்ய மாட்டார்கள் உங்களுடைய ஆட்சியாளர்கள் உங்களுடைய ஆட்சியாளர்கள் என்பது தமிழகத்தை பொறுத்த மட்டுமல்ல உலகம் அளவிலும் இருக்கக்கூடிய நான் ஆட்சி அதிகாரம் பெறுகின்றேன் என்று யார் மக்கள் மீது அட்டூழியமும் அநியாயமும் எந்த விதமான குற்ற உணர்வும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் உங்களிலிருந்து வருவதுதான் 
உங்களுக்கும் நாளைக்கு ஒரு எம்எல்ஏ பதவியோ எம்பி பதவியோ கொடுத்து விட்டால் உடனே வேண்டும் என்பீர்கள் ஆனால் வெளியில் சொல்வது அது ஒரு சாக்கடை என்பீர்கள் அரசியல் ஒரு சாக்கடை கொடுத்து விட்டால் இதுதான் பொங்காவனம் இரண்டு விதமான வாழ்க்கையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆட்சியாளர்களை குறை சொல்லக்கூடாது உங்களிலிருந்து ஒருவர் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த ஒருவர் தான் உங்களை போன்றவர் தான் என்பதையும் அவர்கள் அநியாயமும் மற்றொழியும் செய்வர்களானால் எனக்கும் இந்த ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் இவர்களுடைய அதிகமாக செய்வேன் என்று என்பதில் தான் இவர்களுக்கு விட நான் அழகான ஆட்சி அமைப்பேன் என்பதற்கில்லை அது கமல்ஹாசனாக இருக்கட்டும் ரஜினிகாந்தாக இருக்கட்டும் வேறு யாராக இருக்கட்டும் புதிதாக வந்திருக்கிறார் இவர் நன்றாக நமக்கு செய்து விடுவார் என்று வருபோதும் என்ன வேண்டாம் அவ்வளவு பேரும் பணம் அடிப்படையில் வாழ்பவர்கள் குணம் அடிப்படையில் வாழ்பவர்கள் இல்லை உணவை உங்களுக்கு இறைவன் பழைக்கின்றான் ஆட்சியாளர்களுக்கோ பணம் ஒன்றுதான் முக்கியம் பொருளாதாரம் முக்கியம் உணவாதாரம் அவர்களுக்கு ஒரு பொருட்டு அல்ல ஏனென்றால் இறைவன் பழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அவற்றை சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு பசிக்கும் வயதுக்கு கொடுக்கக்கூடாது இது ஆட்சியாளர்களுடைய முதல் திட்டம் ஸ்கூட்டர் கொடுப்பேன் குக்கர் கொடுப்பேன் பானை கொடுப்பேன் தண்ணி கூடாது உணவு கூடாது ஸ்கூட்டருக்கு பெட்ரோல் வாங்க பணமும் கூடாது இவற்றை கொடுப்பேன் எந்த அளவுக்கு உங்களை இழிவுபடுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவர்கள் யோசிப்பார்கள் சிந்திப்பார்கள் கேடுகளுக்காக வேண்டி இன்னும் 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 அதிகமாக உங்கள் மீது வேதனையை கொடுப்பதற்காக அது கொடிகட்டி பறக்கிறது என்னுடைய ஆட்சி என்பதற்கான அடையாளம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு கொடியை வைத்திருப்பார்கள் இதுதான் தன்னுடைய அக்கிரமமானதும் அசிங்கமானதும் மனித துரோகமாகவும் கொடிகட்டி பறக்கக்கூடிய என்னுடைய அதிகாரம் இது ஆட்சியாளர்களுக்கான ஒரு தேவை அடிப்படை தேவை உங்களுடைய ஆட்சியாளர் உங்களுக்கு கொடுமையை புரியக்கூடிய அந்த பாதையை அதிகமாக வழிநடத்துவார்கள் உங்களுக்கான சட்டங்களை ஏற்றுவார்கள் கடுமையான சட்டங்கள் இன்னும் கடுமையான சட்டங்கள் இன்னும் கடுமையான சட்டங்கள் வேதனைகளும் தண்டனைகளும் இன்னும் கடுமையானவை ஆகவே நீங்கள் ஆட்சியர்களுக்கு ஒருபோதும் எதிராக குரல் கொடுக்க முடியாத நிலைமை ஏற்படும் ஏற்பட்டு விட்டது ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு தேவை உணவா பணமா என்பதை இப்பொழுது உங்களுடைய உணர்வு கூற வேண்டும் உங்களுடைய மனதுக்கும் ஆடமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளம் அறிவிக்கிறது உணவா பணமா எது வேண்டும் உணவை நான் படைப்பேன் பணத்தை நீங்கள் படைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் காரணமாக உணவு கிடைத்துவிடும் என்று என்னாச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு உணவும் கிடையாது நோய்கள் உண்டு உணவு என்றால் உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்க வேண்டும் உணவு எனக்கு நோயை கொடுத்து விட்டது மருந்து எனக்கு சுகம் கிடைக்கிறது அந்த மருந்தை இறைவன் தான் படைத்தான் என்று அதிலும் என்னை என் மீது பழியப்படுவீர்கள் ஒரு காலம் நான் மருந்தை படைத்ததில்லை விஷங்களை உங்களுக்கு உணவாக நான் படைத்ததில்லை ஆனால் உணவை விஷங்களுக்கு எதிராக உங்களுக்கு சுகம் அளிப்பதாக நான் படைத்திருக்கின்றேன் உண்மைதானே கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு கூடிய நான் சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை ஏன் உணவு விஷங்களுக்கு பரிகாரமா விஷ மருந்துகள் உணவு நோய்களை உண்டாக்கும் என்று கூறி அதற்கு இது பரிகாரம் என்று கூறக்கூடிய இந்த மனித ஜன்மங்களை நாம் இதுவரைக்கும் பின்பற்றி கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது உங்களுடைய உள்ளம் என்ன கூறுகிறது என்பதை பாருங்கள் அங்கு இறை சக்தி இருக்கிறது உணவு உங்களுக்கு சுகாதாரமா மருந்து உங்களுக்கு சுகாதாரமா உங்களுடைய இறைவனுடைய கேள்வி அங்கு இருக்கின்றது நான் கேட்கவில்லை கடவுள் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்லாதீர்கள் கடவுள் நம்பிக்கையை நீங்கள் உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இறைவன் ஒருவன் தான் வேண்டும் அவனை தவிர கதி இல்லை என்ற அந்த நிலைமைக்கு நீங்கள் வந்தால் தவிர இறைவன் எனக்கு உதவி இல்லை அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு வசனம் நாற்பத்தி இரண்டில் சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரியான ஆட்சியாளர்கள் உங்களுக்கு வேண்டுமா அல்லது வானங்களும் பூமியினுடைய ஆட்சி அவனுக்குரியது அவனுக்கே கீழ்ப்பிழைந்தவையாக இருக்கின்றன இந்த அதிகாரம் உங்களுக்கு வேணுமா அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு வசனம் ஐம்பத்தி மூன்று இறைவன் உங்களுக்காக அமைத்திருக்கக்கூடிய வானங்களும் பூமியும் அவனுடைய ஆட்சிக்கு கீழ்ப்படைந்தவை வானங்களிலிருந்து பூமியின் மீது உங்களுடைய விளைச்சல்கள் பெருகுகின்றன அங்கிருந்து இறங்குகின்றன யாருடைய ஆட்சி அதிகாரம் வேண்டும் 
அத்தியாயம் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டில் மக்கள் மீது அநியாயமும் அற்றுடியமும் செய்யக்கூடிய இந்த மக்கள் ஆட்சி என்ற அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் கொடுத்துவிட்டு அவர்களுக்கு கீழே அடிமைகளாக துன்பப்படுத்தப்படுகின்றீர்களா அல்லது வானங்களின் பூமியின் ஆட்சி இறைவனுக்கு மட்டும்தான் என்று கூறக்கூடிய அந்த உண்மை உணர்வை கொண்டு உள்ளத்தின் மீது நீங்கள் உங்களுடைய சாட்சியமாக அமைந்து நாளைய வாழ்க்கைக்காக அழகான வாழ்க்கைக்காக நீங்கள் தயாராக போகின்றீர்களா உங்களுடைய இறைவன் உள்ள கேள்வி இப்பமும் உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய பேசிக்கொண்டிருப்பதை நான் கேட்க செய்கின்றேன் தவிர இது என்னுடைய பேச்சல்ல உணவுக்கும் மருந்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் மருந்துகள் நீங்கள் படைத்தது உணவை அல்லா படைத்தான் எது வேண்டும் உணவின் ஆதாரங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் உணவின் ஆதாரம் யார் படைத்தது என்பது ஆதாரம் நீங்கள் அல்ல அந்த உணவுக்கு ஊட்டத்தை கொடுத்தது யார் நீங்கள் அல்ல அந்த உணவை பசுமையாக குளிர்ச்சியாக கொடுத்தது யார் நீங்கள் அல்ல அந்த உணவை சமைத்த பிறகு அதனுடைய உயிர் சக்தி போன பிறகு பின்னர் நீங்கள் அதனை விட்டுருக்கின்றீர்கள் இறந்தவற்றிலிருந்து உயிர்களை கொண்டு வருபவன் யார் நீங்கள் அல்ல ஒவ்வொரு படைப்பையும் நாம் சாப்பிடக்கூடிய தாவர வகை உணவாக இருக்கட்டும் நாம் சாப்பிடக்கூடிய இறைச்சி வகையான உணவாகட்டும் மீன் வகையான உணவாகட்டும் பறவை வகையான உணவாகட்டும் இவை ஒவ்வொன்றையுமே நாம் அறுத்து அதனை சமைத்து அதனை பொறியலாக்கி நாம் உண்கின்றோம் மருந்துகள் எக்ஸ்பைரி ஆனால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தீமைகள் இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள் எக்ஸ்பைரியான மருந்துகள் சாப்பிடக்கூடாது என்று ஆனால் இங்கே செத்த பிறகு அதனை வறுத்து எடுத்த பிறகு நீங்கள் சுவையாக உண்டுகின்றீர்கள் அதிலிருந்து உங்களுக்கு உயிரோட்டம் கிடைக்கிறது அத்தியாயம் மூன்று வசனம் இருபத்தி ஏழு சாப்டர் த்ரீ வேர்ஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் அவனை இரவை பகலில் புகுத்துகின்றான் பகலை இரவில் புகுத்துகின்றான் இதற்குரிய அந்த உயிரட்டம் உள்ள விஷயம் என்ன என்பதை பார்ப்போம் உயிர் அற்றதிலிருந்து இறந்ததிலிருந்து உயிர் உள்ளதை உருவாக்குவான் அவன் தான் இப்பொழுது சொன்ன அந்த உதாரணம் காய்கறிகள் உயிரோடு இருக்கின்றன இறைச்சி மீன் வகைகள் உயிரோடு இருக்கின்றன அவற்றை அறுத்த பின்னர் சாகரித்து விட்டோம் பின்னர் அதை சமைக்கின்றோம் ஒரு சொட்டு உயிர் கூட அங்கே கிடையாது இன்னும் கரித்து சாம்பலாகவும் ஆகக்கூடிய நிலைமை அதனை உட்கொள்கின்றீர்கள் அதிலிருந்து உணவை கொண்டு உயிரோட்டத்தை கொண்டு வருபவன் அவன் இறந்தவற்றிலிருந்து உயிர் உள்ளதை கொண்டு வருபவன் அவன் ஆனால் உயிருள்ள உங்களை விட்டும் உயிரை பறிக்கக்கூடிய உங்களுடைய படைப்பாக இருக்கும் பொழுது அதில் நீங்கள் அழிய வேண்டியது உங்களுக்கான இறைவனுடைய ஆதாரம் இருக்கின்றது என்னை விட்டு மற்றவர்களும் உங்களுக்காக படைப்பார்கள் என்னை தவிர்த்து மற்றவர்களும் உங்களுக்கு உயிரோட்டத்தை கொடுப்பார்கள் என்னை தவிர்த்து மற்றவர்களிடத்திலும் உங்களிடத்திலும் படைக்கும் சக்தியும் ஆற்றலும் வலிமையும் எனக்கு எதிராக இருக்கிறது என்று நீங்கள் எண்ணும் பொழுது உங்கள் மீது இறைவனுடைய கோபம் உங்களை ஒரு கெட்ட உதாரணமாக ஆக்குகின்றான் சமீபத்தில் ராஜன் என்ற பெரிய தொழிலதிபர் மல்டி மில்லியனர் ராஜ் என்ற தொழிலதிபர் நாற்பத்தி ரெண்டு வயதில் இறந்தார் காரணம் மாரடைப்பு அவர் ஒரு நாள் கூட ஜிம்முக்கு போகாமல் இருக்க மாட்டார் உடம்பு அவ்வளோ கட்டுக்கோப்பான உடம்பு மாத்திரைகள் ஏகப்பட்ட மாத்திரைகள் மராத்தான் நெடு ஓட்டம் ஓடக்கூடியவர் புகழ்பெற்ற ஒரு தொழிலதிபர் உடலையும் அவருடைய வேலைகளிலும் கட்டுக்கோப்பாக இருப்பவர் ஒரு நாள் ஜிம்முக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு இறந்து போயிருக்கார் ஜிம்முக்கு போயிட்டு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இறந்து போயிருக்கார் இப்போ தெளிவாக அறிய வேண்டியது என்ன தெளிவாக அறிய வேண்டியது என்ன உள்ளம் பதிலளிக்க வேண்டும் இந்த ஊர் மக்களுடைய கெட்ட வார்த்தைகள் பதிலளிக்கக்கூடாது கெட்ட வார்த்தைகள் என்ன என்பது அப்போது அப்புறம் பார்ப்போம் இப்பொழுது உங்களுடைய பதில் என்ன ஜிம்முக்கு போகிறதன் காரணமாக என்ன நினைக்கிறது கை கால்களை நான் அசைக்கின்றேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஜிம் வெயிட் தூக்குறேன் புஷ்அப் எடுக்கிறேன் புல்ஷப் எடுக்கிறேன் இங்கே என்னுடைய தசைகள் பெருக்குது ரொம்ப கல் மாதிரி பெருக்குது ஒவ்வொரு தசைனாலும் இப்பொழுது அந்த தசைனார்களுக்குரியே என்னுடைய உயிரோட்டம் உள்ள இரத்த ஓட்டம் நடக்க வேண்டும் கெட்டியாக கல் மாதிரி ஆகிட்டா அந்த பக்கம் இரத்தம் போகுமா போகாதா ரிலாக்ஸ் ஆனால் ரத்தம் போகுமா கெட்டி ஆகிட்டா ரத்தம் போகுமா உள் உணர்வு பதில் சொல்ல வேண்டும் ரத்தம் போகாது தடைப்படும் 
இங்கு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது உங்களுடைய இருதயம் இருதயம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் ரத்த ஓட்டம் போகாமல் தடைப்பட்டு விடுகின்றது இப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாக குறையுமா அதே வால்யூம் கொள்ளளவு ரத்தம் இங்கு போகக்கூடிய ரத்தம் தடைப்பட்டு அது கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு அங்கே ரத்தம் போகாது அந்த கல் மாதிரி ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன இது அறிவல்ல உணர்வு நாசமாக பண்ண புத்தகங்களில் படித்து அந்த அறிவு கிடைக்கிறது பணம் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கூடிய இந்த கல்வி பொறுக்கி கல்வியை படித்தா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அர்த்தம் புரியாது கல்வி அறிவு என்பது நம்மளை பலதேசியாக ஆக்கக்கூடிய அந்த அறிவு கல்வி சாலைகளும் கல்லூரி சாலைகளும் அது அந்த ஆட்சியாளர்களுக்குரியது அதன் மீது அவர்கள் நாட்டம் செலுத்துவார்கள் அதிகமாக காரணம் உங்களை செல்லா காசாக வெறும் பதராக ஆக்குவதற்கு இந்த கல்விக்கூடங்கள் அவசியம் ஒரே அளவு கொள்ளளவு இருக்கக்கூடிய ரத்தம் அஞ்சு லிட்டர் உதாரணமாக அது உடம்பு பூராவும் பரவணும் எல்லா பக்கங்கள்லேயும் கல் மாதிரி ஆக்கியாச்சு இப்போ அதே கொள்ளளவு ரத்தம் ரத்தம் போகாது எங்கு அதிகப்படியான அழுத்தம் இருக்குமா இருக்காதா நெஞ்சத்தில் அதே இருதயம் இன்னும் வேகமாக துடிக்கிறது உள்ளுக்கு இருத்தல் செலுத்த வேண்டி இப்போ சாதாரணமாக உங்களுடைய இருதயங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன எந்த கஷ்டமும் இல்லை ஒரு ஓட்டம் ஓடிட்டு வந்தால் அந்த இருதயம் துடிக்க தெரியுமா தெரியாதா வேகமாக இப்பொழுதுதான் எனக்கு நோய்கள் ஆரம்பமாகின்றன என்பதை அறிவிக்கக்கூடிய அந்த உள் உறுப்புகளின் இயக்கம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நோய்கள் உருவாகின்றன சுகமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த இருதயத்தை இவ்வளவு வேகமாக துடிக்க செய்வதற்கு காரணம் என்ன ஏன் தேவையா அப்படி இருதயங்கள் சுருங்கி விடியும் பொழுது வேகமாக அதுவும் பலம் இழக்கின்றன பெருக்க ஆரம்பிக்கின்றன அங்கும் இரத்த ஓட்டம் போவது குறைகிறது இனி மாரடைப்பு நோய் உங்களுடைய உணர்வு பொழுது அறிக்க அறிவிக்க வேண்டும் சுயமான அழகான உணர்வு உடற்பயிற்சி என்பது மரண தண்டனையை எனக்காக நான் ஆரம்பிக்கின்றேன் ஆயுள் தண்டனையை ஆரம்பிக்கின்றேன் எந்த அளவு உங்களுடைய உடற்பயிற்சி அதிகமாக செய்கின்றீர்களோ அந்த அளவு உங்களுக்கு வேதனையோடு கூடிய மரண தண்டனை நிச்சயமாகின்றது உங்களுடைய வாழ்நாள் முடிவதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் மரணிப்பீர்கள் என்பது நிச்சயம் ஆனால் இந்த அறிவற்ற மருத்துவ குழு கூறுவது என்னவென்றால் நாங்கள் அவருடைய ஒரு நாளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் அவர் ஒரு நாளில் ஐந்து மணி நேரங்களுக்கு குறைவாக தூங்குகின்றார் நான்கு மணி நேரங்கள் தூங்குகின்றார் தூக்கம் இல்லாத காரணமாகத்தான் அவருக்கு மாடை பந்தது எக்ஸசைஸ் பண்ண நாள் இல்லை இப்போ தான் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு போய் வீட்டுக்கு போய் மரணம் அடைகிறாரு மாடைப்பின் காரணமாக இதனால் கிடையாது தூக்கம் இல்லை அவருக்கு அதனால எந்த விதத்தில் இது நியாயம் தூக்கம் நீங்கள் அஞ்சு மணி நேரம் தூங்க முடியுமா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஆறு மணி நேரம் தூங்க முடியுமா சொல்லி வச்சு தூங்க முடியுமா உங்களால் தூக்கம் வந்தால் தான் தூங்க முடியும் அந்த தூக்கத்தை தருவோம் யார் மனம் சுகமாக இருந்தால் தேவையில் தூக்கம் வராது மனம் படபடப்போடும் பதப்படைப்போடும் அவசரத்தோடும் ஆற்றல் கதிகளும் இருக்கும் பொழுதுதான் உங்களுடைய கஷ்டங்கள் உருவாகின்றன என்னுடைய உடற்பயிற்சியின் போது நான் அவசரக்காரனாக இருக்கின்றேனா இல்லையா ஆற்றலுக்காரனாக இருக்கின்றனா இல்லையா இன்னும் வேகமாக நடக்க வேண்டும் என்று எனக்கு நானே போட்டி போட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உடல் வாக்கும் மீறி நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றனா இல்லையா உடற்பயிற்சியின் போது ஒரு விளையாட்டின் போது ஆத்திரமும் அவசரமும் வேகமும் கோபமும் இருக்கிறதா இல்லையா அங்கு இவற்றினால் உங்களுடைய இருதயம் அதிகமாக துடிக்கிறதா இல்லையா அந்த பொழுதில் எத்தனையோ பேர் ஓட்டப்பந்தயக்காரர்கள் மாரடைப்பில் மரணம் அடைந்திருக்கின்றார்கள் பெரும் பெரும் வீராங்கனைகள் மாரடைப்பு நோயால் சிறு வயதில் இறந்திருக்கின்றார்கள் இவ்வளவையும் பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுதும் நமக்கு இன்னும் உணர்வு தலை தூக்கவில்லை காரணம் ஊர் மக்களுடைய பேச்சை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் உங்களுடைய இயற்கை சுகங்களில் வாழப்போகின்றீர்களா வேகமான எண்ணங்களையும் மனதில் அசோ அசௌகரியமான அந்த அவசரங்களையும் கொண்டு வாழப்போகின்றீர்களா உங்களுடைய இருதயங்கள் நிச்சயமாக தாங்கள் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் என்னுடைய இருதயத்தின் இயக்கத்தை நான் உணரக்கூடாது அப்படி ஒரு சுகமான அமைதியான வாழ்க்கையில் நான் வாழ வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக அமைய வேண்டும் என்றார் இந்த அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை உங்களுக்காக அமைத்திருப்பவன் உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய எண்ணங்களின் மீது நீங்கள் உறுதியாக நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய இறைவனுடைய 
ஒரு கருணையும் அவனுடைய மன்னிப்பும் இல்லாமல் அவனுடைய பாதுகாப்பு இல்லாமல் உங்களால் வாழ முடியாது என்பதை அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வசனம் முப்பத்தி ஏழு அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் எந்த காலத்திலும் நீங்கள் அவசரப்படக்கூடாது அவசரம் உங்களுக்கு ஆகமானதல்ல உங்களுடைய இருதயத்தை பாழாக்குகின்றீர்கள் உங்களுடைய எண்ணத்தை நீங்கள் தடை செய்கின்றீர்கள் உள் உணர்வுகள் மறத்து போய்விடும் பின்னர் சத்தியம் எது என்பது விளங்காது எந்த நேரத்திலும் உள்ளமும் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய எண்ணங்களின் பக்கம் உங்களுடைய திசை திரும்ப வேண்டும் சத்தியத்தின் பக்கம் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன என்பதை உணர வேண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை படைத்தவன் அவன் இப்பொழுது உங்களுடைய இருதயத்தில் ஆம் என்று கூறும் பொழுது நாம் இந்த மாதிரியான கெட்ட வேலைகளில் ஈடுபடக்கூடாது என்னுடைய இருதயத்தை நாசமாக்கக்கூடிய பாதை ஈடுபடக்கூடாது ஊர் மக்கள் உலக மக்கள் கூறுவதை என்னுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது இறைவன் கூறுவது தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அவன் படைத்தவன் அவனுக்கு என்னுடைய இயற்கை தன்மை என்ன என்பது புரியும் எதில் அவன் என்னை வாழ வைக்கின்றானோ அந்த அமைப்பில் வாழ வேண்டும் உங்களுடைய உள்ளுறுப்புகளை பற்றி பேசுகின்றான் உள்ளுறுப்புகளில் எந்த ஒரு சிறு சத்தத்தையும் அது இயங்குவதை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்களா இல்லை அவ்விதமே பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் உள்ளத்தில் உங்களுடைய உடல் உள்ளுறுப்புகள் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சப்தமும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் உங்களுடைய வாழ்க்கை முடியும் வரையில் இருதயத்தின் இயக்கத்தை நீங்கள் கேட்கக்கூடாது கேட்க ஆரம்பித்தால் அந்த இருதயம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றது அது அமைதி அடைய வேண்டும் மனம் அமைதி அடைந்தால் தவிர இருதயங்கள் அமைதி அடையாது மாத்திரைகள் மருந்துகள் மனதை தொட முடியாது அவை பார்வை குறைவை மனம் பார்வைக்கு அப்பாற்பட்டது மனம் சக்தி வாய்ந்தது இதுவோ விஷத்தன்மை வாய்ந்தது மருந்துகள் இவற்றை கொண்டு அவற்றை நீங்கள் அடைய முடியாது உங்களுடைய இருதயத்தை நாசமாக்க முடியுமே தவிர உங்களுடைய மூளையை அடித்து நிற்க முடியுமே தவிர மனதை தொட முடியாது ஆனால் மூளையே மனதின் கட்டுப்பாட்டு இருந்து இயங்கக்கூடியது மனம் குறிக்கொண்டிருக்கின்றது மூளை சாகரிக்கப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது மனதின் காரணமாக அமைதி கொடுக்க வேண்டி இது பைத்தியக்கார டாக்டர்கள் அதாவது மனநோயாளிகள் பார்க்கக்கூடிய டாக்டர்கள் கொடுப்பார்கள் உங்களுக்கு பைத்தியம் முற்றிவிட்டது மனநோய் முற்றிவிட்டது நான் மருந்து கொடுப்பேன் அந்த மருந்து மனதை உங்களுடைய மூளையை சாகரிக்கும் ஆனால் மனதிலிருந்து உங்களுடைய சமிக்ஞைகள் புறப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று ஆனால் மூளை இயங்கவில்லை மருந்துகளை சாப்பிட்டு மூளை அடுத்ததன் காரணமாக கவலையை நீக்குவதற்கு மருந்து கவலையை நீக்குவதற்கு மனதிற்கு சுகம் கொடுக்க வேண்டுமா மூளை அடிக்க வேண்டுமா நான் என்னுடைய முக பாவனையில் என்னுடைய மூளையினுடைய நிலமின் இயக்கத்தின் காரணமாக கவலையை காட்ட முடிகிறது கவலையோடு என்னுடைய காரியங்கள் செய்ய முடிகின்றது சில சமயம் அழுகின்றேன் எல்லாம் செய்கின்றேன் ஆனால் மூளையை நான் சாகரித்து விட்டால் எந்த விதமான சமிக்ஞையும் கிடையாது வெளிப்புறமாக சாகரிக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் உள்ளத்தில் கவலைகள் அதிகமாக கொண்டிருக்கின்றன எப்போ வெளிப்படுத்தணுமோ அப்போ தான் அந்த உள்ளத்துக்கு நல்லது வெளிப்படுத்தாமல் அடக்கி வச்சுட்டு வேண்டாம் அவன் கோபப்பட்டும் விற்று அடட்டும் விற்று சொல்லுமா இல்லையா சில பேரை பார்த்து அடக்க வேணாம் சொல்லிட்டு உங்களுடைய மருந்துகள் மூளைக்கான மருந்துகள் அவ்வளவும் இந்த வேலையை தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றன வெளிப்படையாக நம்முடைய மனதின் தாக்கத்தை வெளிப்படுத்தி அங்கு ஒரு சுகமும் ஆதரவு கிடைப்பதற்கு தடையாக இந்த மருந்துகள் இப்பொழுதும் சரி ஹார்ட் அட்டாக் வரும் உங்களுடைய சம்மந்தமான நோய்கள் வரும் எல்லா நோய்களும் வரும் ஏன் இந்த நிலை படிக்கும் காலத்திலிருந்தே இப்படி ஒரு துரோகமான மருத்துவம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடாது என்பது என்னுடைய நிலை எம்டி படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அந்த நிலை தான் இப்படி ஒரு துரோக மருத்துவம் தடைக்கக்கூடாது என்பது மருத்துவம் என்ற பேச்சு கிடையாது சுகம் மட்டும்தான் மருந்துகள் என்ற பேச்சு கிடையாது உணவு மட்டும்தான் அவர் அஞ்சு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் தூங்கினார் அதன் காரணமாகத்தான் அவருக்கு நோய் நான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தான் தூங்குறேன் என்ன குறை எனக்கு இன்னைக்கு நேரத்தில் இல்லை பல ஆண்டுகளாக பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக சில சமயங்களில் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் தூங்குறோம் என்னையும் மறந்து சில சமயங்கள் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு மணி நேரத்தில் முடிப்பு வந்துடும் எந்திரிச்சி ஆகணும் உணர்வு என்னை எழுப்புகிறது உணர்வு மறத்து போய்விட்டால் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் மனசுடைய அங்கலாய்ப்பை கொண்டும் அலைக்கழிப்பை கொண்டும் நான் கவலையோடும் பதற்றத்தோடும் விழிப்பேன் தூக்கம் அதிகமாக தூங்கும் பொழுதும் கேடுதான் தூக்கத்திற்கும் உங்களுடைய மாலைப்பும் சம்பந்தம் இல்லை உங்களுடைய மனதின் அலைக்கழிப்புக்கும் உங்களுடைய மாலைப்புக்கும் சம்பந்தம் தூக்கம் இல்லை தூக்கம் இல்லை அதனால் மாலைப்பு நாங்கள் வந்திருக்கு சொல்கிறாங்க தூக்கத்தை எதுவுமே சொத்து போகிறோம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இருக்கா இல்லையா ராத்திரி ஒழுங்க தான் படுக்க போனார் மாலைப்பு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவாங்க 
மருத்துவம் என்பது குருட்டு கபதித்தனம் பணம் பொறுக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறை நிச்சயமாக ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அசிங்கமானது டாக்டர்களுக்குரிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அசிங்கமானது அவற்றில் உங்களுடைய வாழ்க்கை தொலைத்துள்ள வேண்டாம் உணர்வை கொண்டு வாழ ஆரம்பியுங்கள் அவசரக்காரர்களாக இருக்க வேண்டாம் பொறுமையை கொண்டு உணருங்கள் என்ன என்று கேளுங்கள் அந்த இறை உணர்வு உங்களுக்கு பதிலளிக்கும் இதுதான் என்று இறைவன் பதிலளிக்கும் பொழுது இறைவனுக்கு அடிமணிந்து விடுங்கள் முற்றிலுமாக இறைவனுடைய வாக்குகளை கேளுங்கள் அவனுடைய வார்த்தைகளை கேளுங்கள் அவனுக்கு விரோதமாக செயல்படுவதிலிருந்து விளக்கியிருங்கள் இப்பொழுது உங்களுடைய மனது கருவிக்கப்படக்கூடியது என்னவென்றால் உங்களுக்கு படைப்பாளனாகிய நான் வேண்டுமா அல்லது மனிதர்களிலிருந்து நீங்கள் உங்களுக்கு உரியவரை தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டு அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வாழப்போகின்றீர்களா எனக்கு நீங்கள் கட்டுப்படுவீர்களா அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்டு வாழ்விக்கப்படக்கூடிய அடிமைகளாக நீங்கள் மனிதர்களினுடைய ஆட்சிகளின் கீழ் வாழ விரும்புகின்றீர்களா எதனை நீங்கள் விரும்புகின்றீர்கள் என்று இறைவன் கேட்கின்றான் கொழுப்படுத்த மனிதர்களுக்கு கீழாக நீங்கள் வாழ விரும்புகின்றீர்களா நரகத்திற்கே படைக்கப்பட்ட மனிதர்களுக்கு கீழாக நீங்கள் வாழ விரும்புகின்றீர்களா படைப்பாளனாக படைக்கப்பட்டு சொற்க வாழ்க்கைக்காக உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்தான மனித இனத்தை அந்த இறைவனுக்கு அடிப்படையை போகின்றீர்களா எது வேண்டும் உங்களுக்கு இவ்வளவும் புரியவில்லை உணவு வேண்டுமா பணம் வேண்டுமா பதில் சொல்லுங்கள் உணவை நான் படைக்கின்றேன் நீங்கள் படைப்பதில்லை பிறகு எப்படி அந்த உணவுக்கு விலை பேசினீர்கள் உங்களுக்கு புரிய வேண்டியது என்னவென்றால் உணவுக்கு யார் விலை பேச மாட்டார்களோ அவர்கள் தான் ஆட்சியாளர்கள் இறைவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் நீங்கள் இறைவனை திரும்புங்கள் உன்னுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தின் கீழ் வாழ விரும்புகின்றேன் உணவளிப்பாயாக இறைவனை அவ்வளவு இதுக்கு மேலே பிரார்த்தனை இல்லை உணவை தவிர்த்து நீங்கள் எதை கேட்டாலும் சரி முடிவுறாத பிரார்த்தனை முடிவுறாத எல்லை இல்லாத துயரங்கள் மனிதன் உணவின் பக்கம் மட்டும்தான் அவனுக்கு வேறு எந்த விதமான தேவையையும் இறைவன் அமைக்கவில்லை உணவு அருந்தாத உடலை எவருக்கும் இறைவன் தரவில்லை என்றுமே ஜீவித்திற்குரிய வாழ்க்கையையும் எவருக்கும் தரவில்லை நீங்கள் நிச்சயமாக மரணத்தை சுவைப்பதாகவே இருக்கிறது நீங்கள் மரணத்தை நிச்சயமாக சுவைத்து ஆக வேண்டும் நீங்கள் மரணத்தை சுவைக்க வேண்டும் என்று கூறும் பொழுது நீங்கள் மரணம் அடைந்து விடுவீர்கள் என்று கூறவில்லை மரணத்தினுடைய ஒரு பகுதியை அவ்வப்போது நாம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நான் கவலையிலும் விரக்தியிலும் ஆகும் பொழுது நான் இறக்கின்றேனா இல்லையா நான் கவலையிலும் விரக்தியிலும் ஆகும் பொழுது நான் இறந்து விடுகின்றேனா இல்லையா என்பதை நீங்கள் எனக்கு அறிவீர்கள் நிச்சயமாக நான் இறக்கின்றேன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று வசனம் முப்பத்தி ஐந்து மரணம் என்பது என்னுடைய மனம் வெறுத்து விடும் பொழுது நான் வாழ விரும்பவில்லை என்று எண்ணுகின்றேனே அது மரணம் எத்தனை முறை நான் என்னுடைய வாழ்க்கை வெறுத்திருப்பேன் ஏன் வாழ்கின்றேன் என்று என்னை கேட்டிருப்பேன் வாழ்க்கை முழுமையிலும் ஒரு முறை இரு முறையா இரு முறையா மரணத்தின் பகுதியை நீங்கள் சுவைத்து பின்னர் உங்களை அதிலிருந்து மீட்டு விடுகின்றான் உங்களுடைய மனம் எப்பொழுதுமே சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று உணவு மட்டும் உங்களுக்கு கிடைத்து கிடைத்துவிட்டால் பெரும்பாலான கஷ்டங்கள் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் கஷ்டம் தீர்ந்து விட்டது சாதாரணமாக சொல்லுவோம் தொண்ணூற்றொம்பது பர்சன்ட் பேர் சொல்லிட்டு அப்படி கிடையாது நூற்றுக்கு நூறு உங்களுக்கு உணவின் தேவை பூர்த்தியாகிவிட்டால் கவலை கிடையாது வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது இறை உணர்வுகள் மிகைக்கும் குழந்த ஏதாவது வேலை செஞ்சு பால் கொடுத்தீங்களா பணம் வாங்கிட்டு பால் கொடுத்தீங்களா அது பாட்டுக்கு அதனுடைய பாலை கொடுத்து கொண்டு வந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிவாற்றல் பெருகி கொண்டு வந்தது அந்த அறிவாற்றல் உணவில் இருக்கிறதே தவிர நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய படிப்பில் கிடையாது அம்மா என்ற வார்த்தையை ஐந்து மாதத்தில் ஆறு மாதத்தில் கூறிவிடும் நீங்கள் அம்மா என்ற வார்த்தையை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கணும் கிழவனாவுக்கு அப்புறமா அம்மானா என்னன்னு அப்போ கூட வந்து ஒரு படத்தை போட்டுட்டு இதான் அம்மா இதான் அப்பா சொல்லுவோம் நூறு பேர் நிற்க வைங்க அம்மா யாரும் பீனாக போயிடும் அந்த குழந்தை ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு குழந்தை போயிடும் பீனாக போயிடும் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தது யார் மனிதனுக்கு ஞானங்கள் வேண்டும் கெட்ட அறிவு கூடாது பார்த்து 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 தள்ள குட்டி 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 இதை ம இதை மனப்பானம் பண்ண மனப்பானம் பண்ண இதுதான் அறிவு அறிவு சொந்தமாக இருக்கக்கூடியது மனப்பானம் பண்ணுவது அறிவு இல்லை செத்த கால அறிவு உங்கள் குழந்தைங்களை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்பும் பொழுது என் இறைவனை அறிவாற்றலோடு திருப்பி கொண்டு வா என்று கேளுங்கள் உங்கள் இறைவனம் நூற்றுக்கு நூறு இந்த அறிவையும் நூற்றுக்கு நூற்றி ஒன்றாக உன்னுடைய ஞானங்களோடு திருப்பி கொண்டு வா என்று கேளுங்கள் 
சனியை முடிச்சு அறிவு சீக்கிரமா முடியணும் என் குழந்தைக்கு நல்லறிவையும் நல்லாற்றலையும் கொடு என்று கேளுங்கள் புறம்போக்கு கல்வி சாலைகள் முடிய வேண்டும் சீக்கிரமாக முடித்து கொண்டு வாய வேண்டும் என்று கூடுங்கள் உங்களை இரண்டும் கேளுங்கள் பாழாய் போன மனிதர்களோடு என்னுடைய பிள்ளைகளும் பதிலாகி போய்விட வேண்டாம் இளைவனை நெருப்புக்குரியவர்களாக ஆகிவிட இந்த இந்த கல்வி அறிவு கொண்டு நெருப்புக்குரியவர்களாக ஆகிவிட வேண்டாம் அவர்களை பசுமையான மனதோடு திருப்பிக் கொண்டு வாய வேண்டும் என்று கேளுங்கள் மனிதர்களில் மகுடமாய் அவர்கள் இருக்க வேண்டும் கண்ணியவான்களாக அவர்கள் வாழ வேண்டும் மனிதர்களை நாடி வாழக்கூடாது உணவின் தேவையை மக்களுக்காக அவர்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் இறைவனும் உங்களுக்காக உணவை பிழைப்போனாக இருக்கின்றான் நம்முடைய மிருக்கக்கூடிய அவ்வளவு கேடுகளுக்கும் காரணம் பணம் பணம் மனதை விட்டுவிட்டால் பணம் உண்டு மனதை கொன்றுவிட்டால் பணம் உண்டு மனதில் எந்த விதமான ஈர் விலக்கும் இருக்கக்கூடாது பணம் இருக்கிறது பணம் என்ற ஒன்று உங்களுக்கு வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது மனதில் மனிதத்தன்மை இருக்கக்கூடாது மிருகமாக மாற வேண்டும் மனித தோழில் இருக்கக்கூடிய மிருகங்களாக நாம் வாழ்ந்தால் தவிர உங்களுக்கு உங்களுடைய பணத்தின் தேவை நீங்கள் விரும்பிய அளவுக்கு பூர்த்தியாகாது இறைவனுடைய கோபமும் இறைவனுடைய சாபமும் நம்மை தொடரக்கூடிய வம்சங்களிலும் அது நிகழும் பெரும் கொடிய வாழ்க்கை உணவை கேளுங்கள் அந்த உணவு உங்களுக்கு அபரிமிதமாக நீங்கள் அறியாத உணவு வகைகள் சுவை சுவையான உணவு வகைகள் பூங்காவனங்களில் செல்வச்சோலைகளில் நீங்கள் வாழ்விக்கப்படுவீர்கள் ஒவ்வொரு இளையம் உங்களுக்கு தானியமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பூவும் படங்களாக இருக்கும் பூக்களின் மடங்களிலும் உங்களுடைய சொர்க்க பூங்காவனங்கள் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை இறைவன் படைக்க ஆற்றல் மிக்கவன் இப்போ இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு இலையுமே உயிரோட்டம் இல்லாதது அதுக்கு கீழே நின்னா நிழல் கூட இருக்காது குளிர்ச்சி கூட இருக்காது அப்படிப்பட்ட வெப்பத்திற்குரிய மரம் என்னுடைய குணங்களின் காரணமாக அமைந்தது பணம்தான் வேண்டும் என்று கூறியது காரணமாக ஒவ்வொரு இலையும் உங்களுக்கு தானியமாகவும் ஒவ்வொரு பூவும் உங்களுக்கு மனமிக்க அழகான படங்களை கொடுக்கூடியதாகவும் இந்த அளவுக்கு மேலே வானந்தாவிய கிளைகளை கொண்டதாகவும் இருக்குமே ஒரே மரம் போதும் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய படங்களை தருவதற்கு என்ற அளவுக்கு இதையும் ஆக்க முடியும் அவன் படைப்பாளன் விலைவாசி உயர்ந்துவிட்டது என்று கதறும் பொழுது அந்த விலைவாசியை குறைப்பதற்காக மகசூல்களை அதிகரித்தவன் இறைவன் தான் நீங்கள் அல்ல விவசாயிகள் அல்ல பணம் என்று பிடுங்கி திங்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் இல்லை அவன் உங்களுக்காக அதிகப்படியாக ஆக்கினான் அந்த பொழுதில் நீங்கள் உணர்ந்திருக்க வேண்டும் உங்கள் மீது நல்லெண்ணம் கொண்டு உங்களை மன்னித்து உங்களுக்காக விலைவாசியை குறைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என் நிறைவேனை இந்த விலைவாசி தேவையில்லாமல் ஆக்கிவிடு அதிகமாக்கிவிடு உன்னுடைய படைப்புகளை அதிகமாக்கு என்று கேட்டுக்க வேண்டும் கேட்கவில்லை அப்பொழுதும் பணத்தை தான் நீங்கள் மிச்சம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தீர்கள் எவ்வளோ குறைந்திருக்கிறது என்று இவர்கள் பத்திரிகைகள் எழுதுவார்கள் நாசமாய் போன பத்திரிகைகள் இருக்கின்றதே அது எழுதும் விலைவாசி வீழ்ச்சி உணவின் பெருக்கத்தால் விவசாயிகள் கவலை வியாபாரிகள் கவலை மனுஷனுக்கு உணவு கிடைச்சியாக சந்தோஷமாக இருக்கான்னு அதை எழுத மாட்டான் வியாபாரிகள் கவலை அப்போ இந்த பத்திரிகைகள் செய்வது என்ன உணவு கூடாது நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டும் வியாபாரிகள் சுகமாக இருக்க வேண்டும் இது அவர்களுடைய நிலைப்பாடு காரணம் பத்திரிகை என்பது பணத்திற்காக நடத்தப்படக்கூடியது மனசாட்சியை சுத்தமாக விட்டால் தவிர பணத்தின் பக்கம் போக முடியாது மனசாட்சி கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்தாலும் சரி அந்த பணம் உங்களுக்கு அளவிட்டு கொடுக்கப்படும் யார் நடுத்தரமான வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அவ்வளோ பேரும் இறைவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் நீங்கள் இன்று மனசாட்சியை விட்டு விடுங்கள் நாலு கொலை செய்யுங்க நீங்கள் இன்றைக்கி எம்எல்ஏ எம்பி இனிமே இந்த நாடு நிலம் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் எவ்வளோ பணம் கொடுத்து விலைக்கு வாங்க முடியுமோ மனசாட்சியை விலைக்கு வாங்கிவிட்டோம் கரப்ஷன் கரப்ஷன் சொல்கிறேன் என்னது மனசாட்சி விலைக்கு வாங்குறது தானே நீதித்துறை வரைக்கும் கரப்ஷன் போச்சுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோமே காரணம் என்ன அது விலைக்கு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதை மறுப்பது யார் உங்களுடைய இறைவன் ஒருவனை தவிர உங்களை பாதுகாப்பவன் இல்லை என்பதை இன்று நீங்கள் உணர வேண்டும் அந்த இறை உணர்வோடு நீங்கள் வாழ்ந்தால் தவிர உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அர்த்தமும் இல்லை என்பதை உணருங்கள் என்னுடைய மனதில் இப்பொழுது அமைக்கப்பட்டு விட்டது உணவு அவசியம் அந்த உணர்வு இறை குணங்களோடு நான் வாழக்கூடிய மனசாட்சியம் என்ற உணர்வு பணம் என்று வரும் பொழுது மனசாட்சியத்தை நான் தொலைத்து விட்டேன் என் இறைவனை விட்டு நான் ஒதுங்கி கொண்டேன் பணம் எனக்கு முக்கியம் பணத்தை கொண்டு நான் உணவை வாங்கி கொள்வேன் அந்த உணவு படைக்கப்பட்டால் உங்களால் வாங்க முடியாது என்பது தெரிந்ததும் கூட அதனையும் அறியக்கூடிய திறன் இல்லாத மக்களாக நாம் ஆகிடுவோம் மாக்களாக 
இனி நாம் ஒரு செத்த அடிமைகள் உயிர்வள்ள அடிமைகள் கூட கிடையாது செத்த அடிமைகள் இறந்தவர்கள் இறந்தவர்கள் தான் இனி பிடிக்க மாட்டோம் நம் மனம் முற்றிலுமாக மனசாட்சியை இழந்து கடவுளையும் நான் நிந்தித்துக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் நான் ஆகும் பொழுது என்ன நம்பி என்ன பிரயோஜனம் என்னை ஏன் இப்படி இந்த நிலை காக்கினா என்று பல பேர் முன்னிலையில் கடவுளை நாம் அசைபாடும் பொழுதும் நாம் இன்னும் சாபத்திற்குள்ளாகிவிட்டோம் சபிக்கப்பட்ட சமுதாயமாக ஒட்டுமொத்தமாக ஆகிவிட்டோம் எனக்கு ஏன் இந்த நிலை என்று நடுத்தர மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டுக்கூடிய நாம் இன்று இறைவனால் இன்னமும் பாதுகாக்கப்பட்டவர்களாக இறை குணங்களோடும் மனசாட்சியத்தோடும் வாழக்கூடியவர்களாக என்று அமைத்திருக்கின்றான் அதன் காரணமாக இப்பொழுது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அகிலங்களில் பிரதிபலிக்கக்கூடிய சத்தியத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் எதிரிக்கக்கூடிய பிரதிபலிப்புகள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் இங்கு நான் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கவில்லை இந்த பேச்சு காற்றில் கிடைக்கிறது இந்த பேச்சு காற்றில் கிடைக்கிறது யாரெல்லாம் இதை பற்றி எந்திக்க சிந்திக்கிறார்களோ அவருக்கு இந்த வகையிலான வழிகாட்டுதலுக்குரிய இந்த இந்த பேச்சுக்கள் அவருடைய உணர்வுகளாக அமையும் நாளைய வாழ்க்கை பணத்தை உணவு விடை பேசக்கூடிய பணத்தை நம்பக்கூடிய மனசாட்சி இல்லாத ஆட்சியாளர்களிடம் போகாது யார் உணவு விடை பேச மாட்டார்களோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஓட்டு இது தவிர வேறு எந்த விதமான தேர்தல் கோரிக்கைகளும் நம்மிடமிருந்து அவர்களுக்கு கிடையாது அவர்களிடமிருந்தும் உங்களுக்கு உணவுக்கு விடை பேச மாட்டேன் என்ற அந்த ஒரு உத்தரவாதத்தை தவிர வேறு எந்த விதமான பேச்சும் தேவையில்லை இதற்கு யார் ஒத்துவார்களோ அவர்களுக்கு உங்களுடைய ஓட்டுக்களை அழியுங்கள் அவ்வளோதான் அதற்கு மீறி நாம் ஓட்டு போடும் பொழுது இதனுடைய வாக்குகளை நான் மீறி விட்டோம் உத்தரவாதம் கேட்க வேண்டும் உணவுக்கு விடை பேச மாட்டேன் என்று கூர் எந்த உணவாக இருந்தாலும் சரி படைப்பவன் இறைவன் மனிதர்களுக்காக படைத்தான் அந்த உணவை தடுக்காது உணவை தடுப்பவன் அகிலத்தையே அடித்து விட்டான் என்பது பொருள் அவன் யாரைத்தான் அடிக்க மாட்டான் ஆக உயர்ந்த படைப்பனமாகிய கடவுளுக்கு நெருக்கமான அந்த இறை உணர்வை கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனை அவன் உயர்ந்த படைப்பாக படைத்தான் அந்த மனிதனையே நான் கொலை செய்வேன் என்று இருக்கும் பொழுது இறைவனை கொலை செய்வேன் என்பது அவனுடைய எண்ணம் பணம் படைத்துவிட்டால் அந்த இறைவனே வந்தாலும் என்னை எதுவும் செய்ய முடியாது என்று கூறக்கூடிய அளவுக்கு திமிழ் படித்தவனாக மாறுகின்றான் இனி அவன் மனிதனுக்கு உதவக்கூடியவனா மனித சமுதாயத்தில் அவனை நாம் அமைக்கலாமா இன்றளவும் கூட பணம் மட்டும்தான் கூறி ஆட்சி இருந்தால் பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் என்ற வேகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவ்வளவு ஆட்சியாளர்களையும் நாம் உலகம் முழுவதும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வகையில் செயல்படக்கூடிய மனிதர்களை நாம் அவர்களுடைய செய்திகளையும் பார்க்கக்கூடாது அவருடைய முகங்களையும் பார்க்கக்கூடாது எண்ணங்களிலும் அவர்களை நடத்தி கொண்டு வேண்டாம் இறைவனை நினைவு கூறுங்கள் படைப்பாளனை உணவை படைப்பவன் நீ அந்த படைப்பாளம் கேட்கும் பொழுது எங்கு பசி ஆதாரம் ஜீரண ஆதாரம் முறையாக அமையும் பணத்தை கேட்கும் வரையில் ஜீரண ஆதாரம் கிடையாது ஜீரணம் ஒழுங்காக ஆக வேண்டும் என்றால் உணவை கேளுங்கள் இறைவனிடம் அந்த உணவை நீங்கள் பணத்தை கொண்டு வாங்கதாக இருந்தால் அந்த உணவிலிருந்து மற்றவர்களுக்கும் கொடுங்கள் ஏழைப்பட்டவர்களுக்கும் கொடுங்கள் இனி உங்களுக்கு உணவுக்கு எந்த குறையும் இருக்காது இது பெரும் தர்மமான சூழ்நிலையை நீங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய இறைவன் உங்களை கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அவனுடைய பேச்சை நீங்கள் கேட்கின்றீர்களா ஊரகத்தினுடைய பேச்சுக்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்களா என்பதை பணம் என்ற ஒன்று உங்களுடைய மனதிலிருந்து நீங்கும் வரையில் நமக்கு வாழ்க்கை இல்லை இப்பொழுது இறைவன் பாதுகாத்துக் கொண்டிருப்பது காரணமாகத்தான் பணத்தை அளவோடு அளந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் இன்னமும் மனித குணத்தையும் வைத்திருக்கின்றான் இதே குணத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய இவ்விதமான ஏற்பாடுகளும் அவன் உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றான் அந்த பணத்தை நீங்கள் சம்பாதித்தவற்றை மிச்சம் செய்து வாழ்வேன் என்று எண்ண வேண்டாம் சேமிப்பு என்பது சேத்தனுடைய வேலை படைப்பாளன் உங்களுக்காக உணவை படைக்கின்றான் நீங்கள் உங்களுடைய கொடுத்துள்ள பொருள்களை தர்மமான முறையில் செலவு செய்ய வேண்டும் தர்மம் என்பது இந்த பணம் எனக்கு வாழ்க்கை இல்லை என்னுடைய குணமும் என் இறைவன் எனக்காக படைக்கக்கூடிய உணவும் உணவில் இருக்கக்கூடிய மனம் என் மன திருப்தியும் குணத்தின் ஆதாரமும் என்னுடைய ஜீரணத்தின் ஆதாயமும் அதிலிருந்து பெருகக்கூடிய மன வளமையும் உள்ளத்தின் ஆற்றலும் இறைவன் எனக்கு வாழ்க்கையை நிரந்தரமாக்கி வைக்கக்கூடும் இந்த உலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் உள்ளத்தில் வாடும் பொழுது இந்த உருவத்திற்கு முக்கியமில்லை உருவத்தை கொண்டு வாடும் பொழுது உள்ளம் செத்துவிட்டது இனி அவர்கள் வாழ்பவர்கள் இல்லை அவர்கள் இறந்து கொண்டிருப்பவர்கள் இறந்தவர்கள் அவர்களை உயிரிழவர்கள் என்று ஒருபோதும் எண்ணாதீர்கள் யார் உள்ளத்தில் வாழ்கின்றார்களோ அவர்கள் மனித சமுதாயத்தையே வாழ்விக்க பிறந்தவர்கள் அவர்களை நீங்கள் அடையாளம் காணுங்கள் இந்த வகையிலான வாழ்க்கையை உங்களுக்காக அமைத்திருக்கின்றான் 
உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு வசனத்தையும் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுக்காக நான் படைத்திருப்பது வெறும் சாதாரண வாழ்க்கை அல்ல உயிர் உலகத்துக்கும் பொருந்தக்கூடிய வாழ்க்கை நான் மரணிக்கும் பொழுதும் நான் உயிர் வாழ்வதும் எனக்கு சமம்தான் என்ற அளவுக்கும் இது ஒரு பயிற்சிக்காக கொடுக்கப்பட்ட இரண்டு வித்தியாசமான வாழ்க்கைகள் உண்மையான வாழ்க்கை இனிதான் நம்ம அடைய இருக்கின்றோம் நம்முடைய மரணத்திற்கு பிறகு இப்பொழுது நாம் மரணத்தை சுவத்து கொண்டிருக்கின்றோம் இரவு நேரம் மரணத்திற்கு சமமான ஒரு நேரம் இரவு நேரம் மரணத்துக்கு சமமான ஒரு நேரம் அதிலும் சுகமாக தூங்குகின்றோம் வாழ்கின்றோம் பின்னர் நாம் கண் விடுத்ததும் பகலுக்குரிய உங்களுக்கான அத்தாட்சி நீங்கள் வாழ்ந்து பாருங்கள் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருக்கிறது உங்களுடைய பகல் என்பதை இரவில் உங்களுக்கு தண்ணீர் உங்களுக்கு உணவு இல்லாமல் நான் உங்களை வாழ வைத்தேன் உங்களுக்கு மூச்சும் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் மூச்சு விட்டு கொண்டிருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் சில பேரை பார்ப்பீர்கள் அவர் தூங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது அசையாமல் படுத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துவிடும் என்ன இவர் மூச்சு இல்லாமல் கலக்கமாக தெரியுது அப்படின்னு உங்களுக்கு பயம் வந்துடும் கிட்ட போய் பார்ப்பீங்க அப்புறம் கையையும் வச்சு பார்ப்பீங்க லேச காத்துறது அப்போ எங்களையும் பார்ப்பீங்க மரணம் அடைந்து விட்ட ஒருவரை நீங்கள் எழுப்பினீர்கள் உங்களுக்காக இறைவன் அமைத்து கொடுத்தான் மரணம் அடைந்தது தான் நான் திரும்பவும் எழுப்பினேன் இந்த வகையிலான வாழ்க்கையை நீங்கள் விரும்புங்கள் எப்படி கருவறையில் நீங்கள் தூங்கினீர்களோ பிறகு உயிர் பற்றி எழுந்தீர்களோ வெளியே வந்தீர்களோ அதே போன்ற இரவு நேரம் என்பது ஒரு இருட்டடை கருவறை அங்கு உங்களுக்கு மூச்சு தண்ணீர் காற்று கிடையாது நீங்கள் வாழ்விக்கப்பட்டீர்கள் இது சத்தியம் இறந்தது இருந்து உயிர் உள்ளதை கொண்டு வருவான் இறைவன் தான் உயிரோடு வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் ஏண்டா நாம் வாழ்கிறோங்கிற மனக்கவலையிலையும் மன விரக்தியிலையும் செத்து போன தேவையின்னு சொல்லிட்டு செத்து போன தேவையின்னு நினைக்கிறமே இனிமே தான் சாகப்படுவதில்லை அப்போயும் சத்தவங்க தானே உயிர் உள்ளது இருந்து உயிரற்றை வெளிப்படுத்தி போகணும் இறந்து பற்றிலிருந்து உயிர் உள்ளதை கொண்டு வருவான் தான் இரவை பகலில் புகுத்துகின்றான் நீங்கள் பகலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது கஷ்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அமைதியை கொடுக்கின்றான் அந்த இரவின் அமைதியை கொடுக்கின்றான் பகலில் இரவை புகுத்துகின்றான் இரவில் பகலையும் புகுத்துகின்றான் தூக்கம் இல்லாமலும் ஆக்கி உங்களை மனத்தை அலக்கழிக்க செய்ய முடியுமானால் அந்த தூக்கத்தை நீக்கிவிட முடியும் எவ்வளவு தூரம் மனம் அலைக்கழிக்கப்படும் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் யாவற்றின் மீது மாற்றல் படைத்த இறைவனிடம் நீங்கள் திரும்பங்கள் நன்மைக்காக வேண்டி அவற்றின் மீது மாற்றல் படைத்த நம்புங்கள் பணத்தை வைத்து கொண்டு இறைவனிடம் திரும்பும் பொழுது ஒரு அணு உலவு கூட இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு பதில் இல்லை உணவை மனதில் கொண்டு உணவளிப்பாக இறைவனை என்று கூறுங்கள் எனக்கு மருந்துக்கு காசு வேணும்னு பிச்சை எடுத்துட்டுருக்காங்க எனக்கு என் உயிர் காக்கப்படணும் மருந்துக்கு காசு இல்லை என்று நீர் விரோதமான மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையாக மாறிவிட்டு இப்பொழுது உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய அழகான செய்தி உள்ளத்தோடு இணையக்கூடிய செய்தி உணவை கொண்டு இறைவனிடம் திரும்புங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காகவும் உணவை கொண்டு உள்ளத்து திரும்புங்கள் ஆனால் குழந்தைய வந்து அடுத்தது எந்த ஸ்கூலில் படிக்க வைக்க போகிறோம் எவன் எங்கே நல்ல மார்க் வாங்குவான் எவன்கிட்ட போய் வேலை செஞ்சு எவ்வளோ சம்பாதிச்சு பிறகு கைக்கு வாய்க்கு வாழ முடியுங்கிற இந்த அடிப்படையில் தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய குழந்தைகளை வளர்க்கும் அந்த நேரம் முதலாக அந்த குழந்தைக்காக உணவை கேளுங்கள் எங்கள் குடும்பத்திற்கும் எங்கள் சந்ததிகளுக்கும் உணவளிப்பாக வேணும் என்று கேளுங்கள் விதவிதமான உணவு வகைகளை அளிப்பாக என்று கேளுங்கள் பல் பள்ளிக்கூட அறிவையோ கல்வி அறிவையோ ஒருபோதும் விரும்பிடாதீர்கள் உள்ளத்தின் ஞானங்களோடு மிகப்பெரும் ஆற்றலோடு இறை ஆற்றலோடு இணைந்து வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் விரும்புங்கள் பணத்தை நீக்கிக் கொண்டு உணவை மனதில் வைத்து கொண்டு பிரார்த்தனை அமையுங்கள் இன்று முதலாக உங்களுடைய நோய்களும் நீங்கும் கஷ்டங்களும் நீங்கும் அழகான வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் தயாராகின்றீர்கள் இறைவனுக்கு நன்றியோடு இப்பொழுது நாம் விடைபெறுவோம்